హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సార్ నేను మీ లక్ష్మణ్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ ది యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో అయితే ఒక గుడ్ కంటెంట్ అయితే తీసుకొచ్చేయండి అదేంటంటే నాకు జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్ మాత్రమే వచ్చు మరి నాకు జావా స్క్రిప్ట్ మీ మరి నాకు జావా స్క్రిప్ట్ మీద సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వస్తుందా రాదా అనే కాన్సెప్ట్ మీద నేను ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నానండి సో మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మీకైతే అసలు జావా స్క్రిప్ట్ మీద ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్ మీదే మనకు ఐటీ జాబ్ అనేది వస్తున్నా రాదు అనేది మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే మన మెయిన్ టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీరు కానీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తుంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా హిట్ చేయండి ఇక మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మెయిన్ టాపిక్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం మరి జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్తో ఐటీ జాబ్ వస్తుందా షార్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్తో కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అయితే చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఇంకా ఎవరికైనా జావా స్క్రిప్ట్ అనేది అసలు ఏంటో తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఒక వన్ మినిట్ మనం దాని గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డిమాండ్ అండ్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అది దాన్ని మనం స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా అంటుంటాం వెబ్సైట్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసం వరల్డ్ వైడ్గా ఎక్కువగా చేస్తున్న వన్ ఆఫ్ ది పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు ఇంటర్నెట్లో చూసే ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది ఈ జావా స్క్రిప్ట్తో ఏం చేయొచ్చు అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ని ఆర్ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయొచ్చు మరి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ప్రీ రిక్వైజ్గా ఏమన్నా నేర్చుకోవాలా ఏమన్నా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ముందుగా తెలిసి ఉండాలండి ఎస్ ఒక టూ స్కిల్స్ అయితే మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోతుంది అవి ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ త్రీ ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ కానీ మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు జావా స్క్రిప్ట్ని ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డ్యూరేషన్ టూ లెన్ జావా స్క్రిప్ట్ సో ఇది మీకు ఇది మీకు కోర్ జావా స్క్రిప్ట్ అడ్వాన్స్ జావా స్క్రిప్ట్ అని మనం టూ టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు మీరు కోర్ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే థర్టీ డేస్ పడుతుందని అంటే కంప్లీట్ కోర్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలంటే సో అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయితే పడుతుంది ఓకే అది డిపెండ్స్ ఆన్ ది ట్రైనర్ అండ్ మీ ప్రా అండ్ మీ అండ్ మీ స్కిల్స్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే దాన్ని బట్టి మీ స్కిల్స్ని బట్టి మీరు ఫాలోఅప్ అయ్యే దాన్ని బట్టి కూడా మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు జావా స్క్రిప్ట్ని వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆర్ సిక్స్టీ డేస్ ఓకే మరి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఒక్కటే నేర్చు మరి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్తోనే నాకు ఐటీ జాబ్ వస్తుందంటే వస్తుందండి అలాంటి జాబ్స్ కూడా అంటే అది ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి ఒక్క జావా స్క్రిప్ట్తోనే ఐటీ జాబ్ రావాలంటే కష్టమే ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఆర్ ఐటీ కంపెనీస్ అనేవి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అన్ని స్కిల్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి అన్ని మల్టిపుల్ స్కిల్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాయి సో అందువల్ల మీరు కానీ ఎంట్రీ లెవెల్ ఆర్ బిగినర్ ఆర్ ఫ్రెషర్ అయ్యి ఉంటే ఇది బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ ప్రోగ్రామింగ్ అండి ఓకే సో బిగినర్స్కి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్లీ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్ కూడా మీరు మీరు ఎన్కేఎస్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్ బిలో టూ ఇయర్స్ అయినా సరే ఆర్ బిలో టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఈ జావా స్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీతోనే ఈ ఒక్క జావా స్క్రిప్ట్ టెక్నాలజీతోనే మీరు సర్వే అవ్వచ్చు ఆర్ జాబ్ను కూడా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు ఒక్క జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్తోనే నేను ఐటీ జాబ్ తెచ్చుకున్నాను మరి వాటికి రిలవెంట్ స్కిల్స్ ఆర్ అప్గ్రేడ్ స్కిల్స్ని ఏం నేర్చుకోవాలి ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ అంటే అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే డిజిగ్నేషన్ బట్టి ఉంటుంది సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ ఒక్క స్కిల్స్తోనే ఎలాంటి ఐటీ జాబ్ మీరు తెచ్చుకోగలుగుతారంటే ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ జాబ్ తెచ్చుకుంటారు ఒక్క జావా స్క్రిప్ట్తోనే ఓకే మీరు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి ఒక ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే మరి ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రో అయ్యే కొద్దీ ఈ త్రీ స్కిల్స్తోనే కంప్లీట్ కంప్లీట్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయరు ఓకే మీరు ఒక ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా నేర్చుకోవాలి లైక్
నోట్ చేసి అనేది ఎందుకు ఇచ్చేస్తారంటే జనరల్గా జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ అనేది వెబ్ బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అదే జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఆర్ రన్ చేయడానికి మనం నోట్ చేసి ప్లాట్ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే మీరు సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు అలాంగ్ విత్ నోట్ చేస్ విత్ నోట్ చేస్ విత్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే ఈ రెండు కాంబినేషన్లో నోట్ చేస్ ప్లస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్ కాంబినేషన్లో మీరు సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐస్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఈ నోట్ చేస్ స్కిల్స్ ఆర్ నోట్ చేస్ స్క్రిప్ట్ సిమిలర్ టు జావా స్క్రిప్ట్ అండి బట్ కొన్ని యాడెడ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అంతే బట్ కొన్ని యాడెడ్ టాపిక్స్ నేర్చుకోవాలి నోట్ చేస్లో మ్యాక్సిమం మీకు జావా స్క్రిప్టే ఓకే ఇంకొకటి కూడా ఉందండి అదేంటంటే ఎవరైతే జావా స్క్రిప్ట్ బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్ కూడా అవ్వచ్చు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ నేర్చుకొని అండ్ బ్యాక్ ఎండ్లో నోట్ చేసి యూజ్ చేస్తూ మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కూడా అవ్వచ్చు ఇలా ఒక జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్తోనే ఈజీగా సాఫ్ట్వేర్లోకి ఈజీగా సాఫ్ట్వేర్లోకి గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు ఒక్క జావా స్క్రిప్ట్స్తోనే మీకు అడిషనల్ స్కిల్స్ ఏముండాలి అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు చెప్పే స్కిల్స్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మ్యాక్సిమం పీపుల్కి తెలిసి ఉండాలి అవి ఏంటంటే వన్ 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 వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే గిట్ ఆర్ గిట్ హబ్ సెకండ్ ఇది ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండి ఓకే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ డెవలపర్స్కి ఒక టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా తెలిసి ఉండాలి లైక్ జస్ట్ ఆర్ మోచా ఆర్ సైప్రెస్ ఎనివా ఒక టెస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అయితే తెలిసి ఉండాలి అండ్ అండ్ వాటితో పాటు అజైల్ మెథడాలజీ కూడా తెలిసి ఉండాలి అండి బేసిక్ అజైల్ మెథడ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి అండ్ ఈ స్కిల్స్తో పాటు హెచ్టిటిపి గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి అంటే డేటా ఎలాగా పాస్ అవుతుంది ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ అనేది కూడా దాని గురించి కూడా దాని స్ట్రక్చర్ హెచ్టిపి హెచ్టిటిపి స్ట్రక్చర్ అండ్ దేర్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే అండ్ దేర్ డిఫరెంట్ స్టేటస్ డిఫరెంట్ హెచ్టిటిపి స్టేటస్ గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలి సో మీకైతే అండర్స్టాండ్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో ఒక జావా స్క్రిప్ట్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు మీరు ఫ్రంట్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఆర్ బ్యాక్ అండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఆర్ ఫ్రీలాన్స్ డెవలపర్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకే సో దర్శాల్ గాయస్ మైండ్ మీకు కానీ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే సో మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ హిట్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ నెట్వర్క్లో షేర్ చేయండి ఇట్ విల్ రీచ్ మోర్ పీపుల్ వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవ్వటం వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇంకొక మంచి కంటెంట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాం